Aspor ekranından mutlu günler transfer hattı programıyla karşınızdayız. Günün transfer gelişmelerini sizler için değerlendireceğiz. Tabii sizlerin de soru ve görüşlerinizi ekrana getireceğiz. Twitter'dan transfer hattı etiketinden soru ve görüşlerinizi bekliyoruz. Transfer hattı başlıyor. Transfer hattının bugünkü konukları Okan Koç ve Aspor'un sevilen muhabiri Emre Kaplan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Iyi hoş bulduk Okan yayınlar. Bey hoş geldiniz. Emre ile uzun zamandır yayın yapmıyoruz galiba değil mi Emre? Yine bir transfer raporu programı yapmıştık. Evet, ama iyi. tabii eski Çok binada eski ama. stüdyoda bayağı zaman geçti üstünde. Allah Hakan emeği geçen herkese teşekkür etmek lazım. Burada yöneticilerimiz, çalışanlarımız, mimarlar kim olursa olsun muazzam bir stüdyo. Ya. Ben dün de geçen gün yayında da söyledim. Ya bu neye benzer biliyor musun? Biz futbolcular şimdi güzel atmosfer, güzel stat gördüğümüz zaman iştahlanırız. Burası da şimdi beni bir anda iştahlandırdı. Değil Sen mi? de anlı sözü bana ver. Çok konuşasım geldi. <gülüyor> Çok konuşasım geldi değil mi? Ya <gülüyor> bir de bugün <gülüyor> hakikaten transfer oldukça hareketli. Çok hareketli. Evet, evet. Papi Sisse var. Sisse. Ardından Jilerme var. Trabzon. Fenerbahçe herhalde transfer döneminde her gün bir transfer açıkladı gibi geliyor artık bana. 16. transferi de gerçekleştirdi. Bakıyorum Trabzonspor'da önemli bir transfer var. Jani Samedo'yu transfer etti. Ee, gerçekten e, oldukça hareketli bir gün evet. bizleri bekliyor. Ama en önemlisi tabii ki akşam. Tabii ki de. Rangers karşısında temsilcimiz Galatasaray'a başarılar dileyelim ve unutmadan ekleyelim. Galatasaray'ın bu akşam karşılaşmasının hemen ardından maçın özeti A Spor ekranında olacak. Aykut İnce konuklarıyla birlikte maçın kritiğini sizler için yapacak. İbrox Stadyumunda saat 21.45'te maç yiyecek ki maç 21.45 deyince Fatih Hoca'nın kulakları çınlasın. Dün akşamki basın toplantısında Şampiyonlar Ligi maçı gibi bir maç bizi bekliyor dedi. Evet. Şampiyonlar Ligi saatinde başlayacak. Umut ediyoruz. Tek dileğimiz temsilcimiz Galatasaray'ın bu akşamki karşılaşmadan sağdan galibiyetle ayrılıp adını gruplara yazdırması olacak. Emre nasıl bir maç bekliyorsun? Şampiyonlar Ligi dedin. O zaman çok küçük bir nostalji de yapalım Hakan abi. Evet. <gülüyor> Rangers'la Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi eşleşmesi var. 2000 yılında 3-2. 2001-2002 sezonuydu zannediyorum. Öyle mi? Ya da 2000-2001 de olabilir. Ben 2000 diye hatırlıyorum. Jardel, Mario Jardel. Jardel'in. Bülent Akın attı galiba bir Bülent golü. Bülent Akın at, hatırlamıyorum. Hakan Ünsal'ın çok şık bir golü var. Evet. Bir Aa, de evet, evet, evet, yani evet. Jardel'in golü herhalde zaten Galatasaray'da attığı en güzel gol odur diye düşünüyorum. Böyle poz vererek evet. ceza, tam Mazal ceza sahası çizgisi yani. üstünde bir voley vurmuştu. O i̇şte aklıma geldi benim. Jardel muazzam bir golcü. Orada yakalı kokluyor, hissediyor. Müthiş Topun golcü. nereye geleceğini biliyor. Golcularda bu özellikler oluyor çoğunlukla. Bak mesela Tanju Çolak da öyleydi, Mario Gomez de öyleydi. Yani Jardel müthiş golcüydü abi. Poz, yakalı... poz vererek ole, ole vurmuştu abi evet. sen de. Bir de belden kafa vururdu. Evet. Sen iyi hatırlarsın. Ciddi şekilde kalkar. Aynen müthiş. kalçadan belden muazzam. değil. Kalçayla bel Tabii. arasında böyle iyi sıçrardı. Bu arada o, o dönemki yöneticiler... Sert darbeli. Jardel tabi o dönem Türkiye tarihinin en pahalı transferi. Tabii. İşte çok önemli bir yıldız olarak geliyor ve ilk antrenmanlarda izlerlerken. Lucescu biraz şaşırmış Jardel'in performansından. Şimdi Jardel, geçelim artık. Ben bu akşam Falcao'dan çok, çok umutluyum. Çok kısa, Neden? çok kısa şunu anlatayım tamam, sen. Anlat. Yok, Özür diliyorum. Sor- Hemen bir son dakika gelişmesi geldi ekranlarımıza. Trabzonspor'un sözleşmesini feshettiği Jilerme, Göztepe. resmen Göztepe'de bir Ezeyalı futbolcunun iki yıllığına kiralandığı açıklandı. Göztepe kulübü tarafından tabii Beneventeno takımından kiralanıyor. İtalyan kulübünden evet. kiralandı. Hayırlı uğurlu olsun Göztepe camiasına. Cilerme inşallah orada tuttursun Tutturur. diyelim. Çünkü Trabzonspor'a çok büyük umutlarla gelmişti ama istenilen performansı verememişti. Malatya Spor'daki e, iyi performansının ardından evet. büyük beklentiler içinde geldi. Olmadı ama inşallah Göztepe İzmir'in köklü kulübü e, Cilerme'nin e, yüksek performansıyla inşallah yerlere alır, gelsin. Alır. Şimdi büyük takımlarda her zaman söylüyorum kolay değil oynamak. Baskı altında kalıyorsunuz. İstediğiniz alanları bulamıyorsunuz. Şimdi Trabzonspor'da büyük takım. E, hücum hattı da çok etkili oyuncular var. Oynayamayacağının da farkına var. Oynayabileceği yere gitti. Bence inanıyorum Göztepe'de çok faydalı verimli olacak. Yani nerede ne yapabileceği seviyesinde e, ve yetenekli bir oyuncu Emre. Yani dikkat edersen kreatif bir oyuncu. Faydalı olur. İnşallah hayırlı olur. İnşallah. Diyelim. Çok Biraz... küçük o Jardel evet. olayını evet, tamamlayıp evet, evet. Tabii ki. antrenmanlarda yani adam koşmuyor. işte performansı düşük gözüküyor ve çok büyük para verilmiş. Çok büyük beklenti var. Yöneticiler o dönemki başkan Mehmet Cansun yani inanılmaz strese girmişler. Biz böyle bir adamı getirdik. İşte... <gülüyor> <gülüyor> Helikopterle Florya indi ama Patlaması yani bu adam elinizden. patlarsa çok büyük sıkıntı olur diye. Sonra ilk maçı zaten Süper Kupa maçı. Orada ilk golle 38 birlikte. 38 gol mü atmıştı sanırım? Yok 38 değil. Daha düşük bir rakamda kaldı. Hayır, gelmeden önceki sezon 38, 38 gol. gol Avrupa gol kralı olarak evet, gelmişti Avrupa'da. zaten. Evet. Serkan Aykut vardı. O da Türkiye gol kralıydı. Şu anda da benzer bir tablo var aslında işte. Falka ve Falka Cagne. Ve Cagne. Yine bu akşamdan bahsediyordum. Ben şunu söyleyeyim. Tabii geçmişte kaldı e, o eleştiriler. Çünkü e, geçen yayında da söyledim. Falka ile Cagne'nin Gerçekten ciddi bir şekilde Galatasaray camiasına borcu var. Bunu da bu sezon ödemesi lazım. Özellikle bu maçta. Ondan çok umutluyum. İnşallah 
hat-trick yapar, iki gol atar. Ama bugün bana göre maçın adamı Fegül ile büyük ihtimal e, Falko alacaktı. İstekli İnşallah. coşkulu başladı. Sonuçta benim için ilk önce ülkedir. Gerisi, Ülke gelir, gerisi, tabii, gerisi tabii. teferruattır. İnşallah Galatasaray bugün oradan tur atlayıp gruplara kalır diye umut ediyorum, temenni ediyorum. Burada o sinerji, enerjiyi yollayalım. Yani burada tabii ki tatlı bir rekabet olacak kendi aramızda Beşiktaş, Fener, Galatasaray arasında. Da. Ama burada hangi takım temsil ediyorsa ülkemizi her zaman onu desteklemek zorundayız. Evet, Gaziantep'in transferi de geliyor birazdan. Şimdi Murat Deveci, istihbarat şefimizin vermiş olduğu bilgi. Gaziantep Futbol Kulübü de bir Santrafor transferi gerçekleştirdi. Bu transfer de birazdan ekranlarınızda olacak. Şimdi bakıyoruz, oldukça da iyi takım Rangers. Evet, yani çek, çekilebilecek en zor kura en diyebiliriz. Zor kura. Fatih Hoca da onu söyledi. Belki en zoru değil ama en uzağını çektik. Bu tempo içerisinde bizim için uzun seyahat biraz <gülüyor> olabilir dedi Fatih Hoca. Ama dün yine yayındaydık hem antrenman hem basın toplantısı esnasında. Fatih Hoca'nın en azından moralinin yerinde olduğunu gördük. Motivasyonunun yüksek evet. olduğunu gördük. Hatta şunu da söyleyelim. Yine dün de bahsetmiştik aslında ama Fenerbahçe maçı öncesinde Hayduk Split mücadelesi oynanırken herkesin kafasında Avrupa'dan önce derbi mi düşünülüyor düşüncesi vardı. Tam tersi oldu. Biraz Fenerbahçe maçında Galatasaraylı futbolcuların kafası Rangers maçındaydı. Bunu evet. net olarak biliyorum. Konuştuğum futbolcular da bunu söylüyorlar takım içerisinde. Biraz Rangers maçı Öne alınmış vaziyette çünkü telafisi yok Okan abi. Evet, evet yani aynen öyle kardeşim. Fenerbahçe maçı 3. haftada oynanıyor. Evet bir derbi ama telafi edebileceğiniz çok fazla hafta var. Rangers evet. maçı kaybedilirse Avrupa yolculuğu daha başlamadan bitmiş oluyor. Bu nedenle motivasyon o yöndeydi. Feguli'den bahsettin dün Fatih Hoca Feguli ile özel bir görüşme yaptı antrenman esnasında. Onun da artık biraz performansını yükseltmesi gerekiyor çünkü... Pek beklenen seviyede başlayamadı açıkçası. Başladı. İlk iki hafta çok iyi oynadı. Dikkat edersen Falcao'ya çok güzel goller attırdı. Oralarda kreatif etkili. Başakşehir maçında da o dikkat ederseniz Hasan Ali Kaldırım 45. dakikada oyundan çıkarttı. Arkaları çok iyi koşu yaptı. Son belki şey maçında çok etkili olamadı Fenerbahçe ama. Fenerbahçe maçında biraz fiziksel, fiziksel olarak, düşüş olarak Aynen düşüş yaşadı ama ben bugün daha çok sorumluluk alacağını ve 3. bölgede daha etkili olacak. Daha e, kreatif olacağını düşünüyorum. Çünkü bir hoca, bir futbolcuyla birebir ilgilendiği zaman özellikle o futbolcu yetenekliyse Fatih Hoca da o psikolojiden anlayan Tabii. bir seviyede bir teknik adam olduğu için ben Fegül'den bugün ciddi bir performans bekliyorum. Ama karşı tarafta da iyi bir rakip var Hakan. Geçen sene de izledim şampiyon Avrupa Ligi Tabii. maçlarını. Yani o Morales, Jones bekleri çok iyi çıkıyor. Yani Hakikaten... Morales'ten biraz bahsedelim mi? Aynen. 24 yaşındaki futbolcu, Aynen. Kolombiyalı futbolcu değerli izleyenler. Şöyle bir avantajı var. Lafını bölüyorum. Şöyle bir avantajı var Galatasaray'ın. Seyircisiz oynama avantajı var. Tabii. Seyircinin olmaması Galatasaray açısından avantaj. Dün Çünkü Rangers şey gerçekten aslında. ateşli, e, evet. etkili ve rakibine ve takımına o desteği hissettiriyor. Bu avantajdır. Futbolcular sevmezler. Yani etkilenirler açıkçası. Özellikle içeride oynadığımız zaman o taraftan itici gücü arkamızda hissetmek isteriz sevgili Hakan. Tabii. Bu avantaj olarak bence yansıyacaktır Galatasaray takımına. Lincoln maçında iki gol atmış Morelos. Evet. Avrupa Kupalarında Rangers adına 20 kez, 20. kez fileleri sallamış. Efsane Eli Makkois'in bu alandaki kulüp rekorunu 21 gollük rekorunu egale etmeye bir adım kalmış. 24 yaşında 2017'den beri Rangers forması göz 80'den fazla gole imza atmış. 20 milyon pound'un üzerinde bir fiyat biçilmiş Morelos'a çok iyi santrafor. Normal. Çok iyi santrafor. Bir de kanatlar ve orta sahadan da iyi destek alıyor. İşte evet. Hacı var orada. Ama eli ayağı titriyecek Bravo, Çok güzel bir yere değindi. Kanatlardan, bek kanatlardan Şimdi, ama çok iyi destek. Ama eli titriyecek. Nereli dediğimi duydun herhalde. Kolombiyalı. Kolombiyalı. Yani Falko abisini gördük. <gülüyor> yani Falko abisini Saygı gördükten duyacak. sonra Doğru, biraz duyması gerekiyor abi. Saygı Onlar, duyacak. Onların en büyüğü sahada Sonuçta olacak şimdi, Galatasaray forması. Kolombiyanın en büyüğü sahada çıkıyor. Ben oraya çıksam ben, benden de saygı duyardı yani. <gülüyor> <gülüyor> Bana da saygı duyardı. Ya şaka maka bir yana da gerçekten. Sonuçta etkileniyor futbolcu. Yani abisi idolü devamlı Tabii. izliyor. Yıllardır şimdi milli takımda izliyor. Şimdi sen Sergen Hoca ile sahaya yani. çıksan. Çıktım zaten hep soruyorlar. Bugün de soruyorlar. Bugün işte e, Chelsea maçının e, o zaman evet. geldiğim zaman ona da değiniriz istiyorsan bir saniye dersen. Tabii ki. Yani oraya geldiğim zaman onunla ilgili çok soruyorlar bana. Yine soruyorlar soruyu. Neden itti Sergen abi senin ikinci golde? O zaman geldiğim zaman... Geldiği zaman alalım. konuşuruz. Furkan, e, Tayland'la ilgili bir fotoğraf vardı. Onu ekrana verebilirsen arka barkoya alayım. Emre ile onu konuşacağım. Çünkü bahsettik. E, Morales, Falcao, tabii ki Yanis Hacı. Yani Hacı de var. Onun da çok ilginç bir hikayesi olacak. Tabii sağdaki şüphesiz. tek İstanbul doğumlu <gülüyor> futbolcu biliyorsun değil mi? <gülüyor> evet şimdi gel de ekranlara. Değerli izleyenler, Taylan Antalyalı'nın 18 Mart 2014 yılında atmış olduğu tweet bu. Diyor ki İngiltere hatırası. İngiltere'ye gitmişler büyük ihtimalle. Ümit Bey takımına. Ya da belki şey olabilir, Buca Spor'da da Buca turnuvalara Spor'da, gidiyorlardı. Tabii, tabii, turnuvalara gidiyorlardı. Seni seviyorum bir adam yazdı. Gerard'a karşı bugün. Evet. olacak. Dün basın toplantısında İngiliz gazeteciler sordu bunu Gerard'a. Taylan'ın bu hayranlığını. Evet. 
sordular. Cerrah da bununla ilgili bir tatlı bir yorum yaptı. Çok güzel bir şey ama bu. Hayal 